Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environment, Business Environment. And today we are going to start the Consumer Protection Act 1986, Part 7. In this Part 7, we are going to discuss about the importance or you can say advantages of the Consumer Protection Act 1986. Consumer Protection Act 1986 is importance ke hai, what are its importance and advantages we are going to uh, discuss today lecture as you know that the consumer protection act make market work for both business and consumer so this act basically uh, has uh, importance from the consumer point of view and we are going to discuss about the importance from the businessman point of view so iski jo importance hai wo do level pe aap padhenge consumer point of view se iski importance hai as well as from the businessman point of view or the you can say the business point of view now start with the importance from the consumer point of view so there are the n number of importance from the consumer point of view uh, the importance you can say that consumer need to be uh, able to obtain accurate unbiased information about the product and service Consumer ko hadra ki accurate unbiased information honi chahiye product ki and service ki which they are going to purchase. And this enable them to make a best choice based on their interest and prevent them from their mistreated or misled by the businessman. So, this is why they information honi bohat zarri hai consumer ko consumer protection act ke through accurate unbiased information about the purchase goods and services ke bare pata chalega and it will help them to make a best choice based on their interest and prevent them from their any kind of mistreatment or the fraud okay so you can say that consumer protection act policy law and regulation help the consumer welfare welfare by ensuring that business can be held accountable so here is a very important thing that over and all we can say that uh, consumer protection act 1986 help consumer help it helps to shape the consumer as you know that the consumer is unorganized hota hai, means sabki choice alag hai. everyone has a different taste different principles different uh, um, making this different decision making regarding the purchase so we can say that in developing country like india consumer are not organized because sabki choices alag hai, everyone has a different choice different preferences and these are very few consumer organization which are working to protect the interest of the a consumer to kuch hi organization hai consumer ki jo consumer ki interest ko protect karti consumer ki bhalai ke bare mein sochti to consumer protection jo act hai wo basically kya karega wo consumer ko power dega right dega aur wo consumer ko shape dega ki consumer jo hai wo apne behalf se apne liye agar koi bhi product mein koi problem aati hai usse related wo koi bhi rights ho unhe mil sake ye basically consumer protection act se hi possible ho sakta hai now moving towards the next point that is a consumer ignorance it is spread a uh, consumer protection act hai, awareness dega to the consumer uh, to know about the various redressal agencies with the, which uh, where they can approach to protect their interest to a consumer ki ignorance hai isko uh, ignorance ko resolve karega consumer ko right dega consumer ko information dega ki consumer ka product se related koi bhi problems hai to wo usse related redressal kar sakti means redressal agency ke baad ab kis problem ko resolve karne ke liye redressal agency ke paas ja sakti hai aur wo agency usko help karegi uske interest ko protect karne mein to we can say the consumer protection act ke through consumer ko redressals ki facility milegi means uski jo problems hai, regarding product and service us electricity problem resolve ho jayegi now the moving towards the next point and max benefit or the importance of the consumer protection act to the consumer that it widespread exploitation of the as you know that consumer are exploited in different phases while purchasing the product and there are a lot of expect exploitation of the consumer as a businessman use various unfair practice fraud to teach to cheat and to exploit the consumer. The Consumer Protection Act jo hai basically provides and provides safeguard to the consumer from such kind of exploitation or the um, n number of exploitation which are consumer are faced 
उससे प्रोटेक्ट करेगा कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इम्पॉर्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन दट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर क्लूलेस एंड हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस विच दे आर बाइंग एंड दिस प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली माई हेल्प दैम to resolve all and give information about the market or give them uh, in detail information about the product and service which they are going to buy so इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको इंफॉर्मेशन देगा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू द कंज्यूमर दैट इज अ फिजिकल सेफ्टी सम प्रोडक्ट आर अडल्ट्रेटेड एंड कैन हैम्पर द कंज्यूमर हेल्थ सो इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड सो एज यू नो दैट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट फिजिकली अडल्ट्रेट होते हैं अडल्ट्रेट मीन्स मिक्सर एड ऑन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्सर होता है या किसी चीज को कुछ खराब क्वालिटीज के लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को एड ऑन कर लेते हैं प्रोडक्ट के साथ और इट विल यू कैन से इट इट कैन हैम्पर द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर द प्रोटेक्शन हेल्थ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर कंज्यूमर Uh, as with regards to safety, avert monopoly. Avert means to the revert uh, monopoly or prevent monopoly. Irrespective of the difference restriction, many organizations follow monopoly practices and consumer get influence and should be protected. So we can say that. मोनोपोली को रिजोल्व करने मोनोपोली क्या होता है कि एक जो कंपनी है वो अपनी मोनोपोली चलाती है अपनी मोनोपोली की वजह से अपने प्राइस अपने गुड्स के प्राइस को बहुत हाई लेवल पे बेचती है तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मोनोपोली काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच इज डन बाय द सेलर जो ये प्रोटेक्शन एक्ट है वो मोनोपोली को प्रिवेंट करेगा और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ माल प्रैक्टिसेस एल यूजन और माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है आप जब फ्रॉड करते हैं अलग तरह की डिफरेंट इलीगल एक्टिविटी करते हैं दैट कम अंडर द मैल प्रैक्टिसेस कौन करता है सेलर करता है क्यों करता है कम अपने कंज्यूमर के साथ करता है जब प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल आउट करता है तो कंज्यूमर जो होता है परस्यू बायस ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनलॉफुड प्रैक्टिसेस विथ this pro this consumer act play a very crucial role in order to remove these kind of mal practices which is done by the seller next point that is a misleading advertisement as you know that uh, there are the n number of exploitation which a seller uh, do with the consumer when they sell the uh, टू द कंज्यूमर तो यहाँ मिसलीड एडवर्टीजमेंट मीन आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाया कुछ आ जाता है और प्रोडक्ट सेल आउट कुछ और होता है तो मैनी एंटरप्राइज ऑफ द बिजनेस इंटरनेशनल इंटेंशनली जान बुझ के ट्रिक कंज्यूमर एंड थ्रू इन करेक्ट एंड डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट डिसेप्टिव मीन जान बुझ के आपको खराब या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड दिस एक्ट विल शील्ड कंज्यूमर फ्रॉम गेटिंग एक्सप्लाइटेड तो इस एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्या होगा मिसलीडिंग काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट को आप मिसलीडिंग काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट को से जो एक्सप्लाइटेशन हो रहा है उसको रिजोल्व कर सकते हैं तो ये एक्ट जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो एक्सप्लाइटेशन है कंज्यूमर का उससे प्रोटेक्ट करेगा नाउ लास्ट पॉइंट दैट इज एजुकेशन कंज्यूमर अबाउट द बेसिक राइट जो कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इट बेसिकली एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट देयर बेसिक राइट एंड इंटरेस्ट सो ये इसीलिए कंज्यूमर को उनकी इग्नोरेंस और उनको बेसिक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इसीलिए ये एक्ट बेनिफिटेड है कंज्यूमर के लिए नाउ मूविंग टू वर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाउ दिस एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल हेल्प द बिजनेस मैन कंज्यूमर को हेल्प करेगा एज वेल एज बिजनेस मैन को हेल्प करेगा तो यू कैन से दैट बिजनेस Uh, they that are known to treat consumer fairly will gain a good reputation jo bhi business hai wo apne consumer ko fairly treat karega to definitely get the good reputation to so it become a more uh, more uh, selling kind of business so this is very this increase their profitability and competitiveness a uh, competitiveness which also lead to economic growth in a long run to so, consumer jo policy hai consumer jo act hai ye help karega business ko uh, to get more profitability and competitiveness uh, with respect to other business to so, ye jo act hai is act ke through business jo hai 
वो अगर कंज्यूमर को फेयरली ट्रीट करेंगे तो बिजनेस को गुड रेपुटेशन मिलेगी बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी और बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी कॉम्पिटनेस मिलेगी तो बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा तो वी कैन से दैट बिजनेस मैन यूज द सोसाइटी रूल एज यू नोट बिजनेस क्या होता है बिजनेस का जो इनपुट है वो सोसाइटी से आ रहा है और जो आउटपुट है वो सोसाइटी को जा रहा है तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है तो बिजनेस को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अगर बिजनेस सोसाइटी से इनपुट ले रहा है सोसाइटी को आउटपुट दे रहा है तो उसको गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छी क्वालिटी का अपनी सोसाइटी को देना चाहिए टू एंड टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द कस्टमर सो दैट दे गेट अ मोर एंड गेट अ मोर प्रॉफिट now moving towards the next point that is social responsibility as a businessman as a business uh, the business has a social or social obligation towards the customer or towards the society or you can say that um, it is responsibility of a businessman to provide a good quality at a reasonable uh, price so the consumer uh, consumer protect guide businessmen to provide a uh, social responsibility to so, protection act hai ye basically businessman ko guide karega ki they have to be uh, Uh, concern towards the social responsibility when they performing their business activity to ye act businessman ko guide karega ki usse apni social responsibility fulfill karne chahiye jab wo business ya koi bhi cheez ko sell out kar raha hai now the ye jo act hai ye uh, also help to government intervention ko prevent karne mein help karta hai means business and want to avoid the intervention of the government no कोई भी बिजनेस है वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहेगा तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर वो बिजनेस जो है वो इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं चाह रहा है तो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दे हैव टू डू नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ अनट्रेड प्रैक्टिस इफ दे डोंट वांट टू बी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इसीलिए बिजनेस को अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन ना हो तो दे हैव टू बी प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर सो यहाँ पर उसने वॉलेंट्री गुड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है जो ये एक्ट है बेसिकली ये बिजनेस को गाइड करेगा कि उन्हें ट्रेड uh, प्रैक्टिस जो है वो फेयर होने चाहिए Now next point that is the consumer is the purpose of the as you know that the जो consumer जो है वो basically that the basic purpose of the business business क्यों establish होता है अपने goods and services को अपने consumer को देने के लिए होता है that's why the basic purpose of the business to create more and more customer and retain them क्यों क्योंकि customer ज़्यादा होंगे तो business को profit होगा and then profit lead to for the survival of the any kind of business इसीलिए consumer protection act के थ्रू businessman जो होता है वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट करेगा और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और इससे क्या होगा बिजनेस को बेनिफिट होगा बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो इसीलिए जो कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है दैट इज अ बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस नाउ लास्ट पॉइंट दैट इज अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एज यू नो दैट द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैज हैड वंस गिवन अ कॉल टू द मैन्युफैक्चर उन्होंने मैन्युफैक्चर सेलर को कहा और ट्रेडर को कहा ट्रीट योर कजन कंज्यूमर और द कस्टमर एज अ गॉड अपने कंज्यूमर को गॉड की तरह समझे क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस किसी भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी बिजनेस का सक्सेस होगा तो हैंस वी कैन से दैट द बिजनेस मैन शुड टेक केयर ऑफ एवरी स्टेप टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग दैम अ गुड क्वालिटी एंड सर्विस एट द रीजनेबल प्राइस एंड डू नॉट एक्सप्लाइड देयर कस्टमर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए एज अ गॉड और ना ही उन्हें एक्सप्लाइटेशन नहीं करना चाहिए तो इस एक्ट से बेसिकली बिजनेसमैन को एक गाइडलाइन मिलती है बिजनेसमैन को एक इंफॉर्मेशन मिलती है दे शुड हैव टू बी ट्रीट देयर कस्टमर एज अ गॉड एंड दे हैव टू बी प्रोवाइड दैम अ गुड क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस सो दिस इज फॉर अ टूडे लेक्चर नाउ uh so thank you my dear student